Estamos de vuelta en Hay 2 sin 3. En este momento estamos con nuestro querido amigo Anton Mascaró. Estamos mandándole ya la solicitud para que se una a nuestro Facebook Live. A ver, Anton, ¿cómo estamos? Recién estábamos escuchando justamente la música de él. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Marcelo? Hola, Anton, buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Cómo estás? Pero mirá la alegría que tiene este muchacho, ah. es impresionante. Imagínate, ¿no? Imagina cómo estoy yo. Estoy muy emocionado y muy agradecido por esa oportunidad que me estás brindando a través de esto poder llegar a muchas más personas. Por supuesto, por supuesto. Ojalá y así sea y que esto sirva de plataforma para que tu canción, que ya es escuchada, sea mucho más escuchada todavía. Ah, disculpa, ¿se escucha? Sí, sí, ¿vos me escuchás a mí? Dale, dale, sí, sí te escucho, Marcelo. Ahí está, perfecto. Decía que ojalá y esto sirva de, de, de trampolín para que tu canción, que ya es escuchada, sea mucho más escuchada todavía. No, imagínate, y esto sería una locura, imagínate. Sería para Anton, mí un sueño hecho realidad. <risas> por supuesto, por supuesto, que así sea. Anton, contanos a, al público argentino, eh, ¿quién es Anton Mascaró? ¿Cuántos años tenés? Bueno... Gente, yo soy Anton Mascaro, tengo 22 años y bueno, estoy incursionando en esto de la música, es algo que desde muy niño me gusta y como te estaba comentando desde muy temprano, o sea, esto es algo que es muy increíble para mí, o sea, jamás pensé que pueda pasar tan rápido. No, bueno, eh, pasa que hay que ver, eh, yo estaba viendo no solo la calidad musical, sino que también la de los videos, es muy buena, es muy linda, se nota que hay un trabajo arduo por, por, por cada Gracias. uno, y, y eso es lo que en realidad siempre se ve, y cuando uno mira el contenido y ve qué es lo que tiene, eh, la verdad que siempre llama la atención. Eh, a mí desde el primer día que me contaron de vos acá en Neonet, eh, estuve escuchando tu música, y siempre quise tener esta charla con vos, pero por ahí como que no se daba, y había una cosa y tenía otra, y entonces dije el otro día, bueno, justo te comunicaste, Dije, vamos a, a charlar con Anton. Maya Merli, mirá, te está mandando muchos corazones. Este, ah, son una seguidora. Ah, una muy buena amiga mía. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eh, Anton, contanos, eh, he escuchado tus canciones y son en inglés. ¿Por qué el, el, escogiste el, el idioma eh, inglés para, para hacerlas? Y bueno, es un idioma el cual... Marcelo, más que nada esto parte de un gusto, parte de un gusto. Ah, Yo desde muy niño escuchaba a estas bandas, ¿no? Escuchaba a estas bandas americanas, grupos americanos, ¿no? Todos esos cantantes y bueno, es algo con lo que yo me identifico bastante. Me gusta mucho el idioma, el ritmo que ellos le meten, ese, como decimos acá en Perú, sazón, por decirlo así, ¿no? Ellos sí. tienen algo que, no sé, cada que escucho su música o cuando reproduzco sus videos, es algo que dentro de mí hace vibrar y... Ah, o sea, no te imaginas, es algo tremendo y por eso me animé mucho porque, como te digo, desde muy niño, desde muy niño este, yo veía estas bandas, veía estos grupos y dije, ¿por qué no darme la oportunidad de hacerlo en, en algo que realmente me gusta? ¿no? Me gusta el idioma, me gusta mucho esa movida del rap, el trap, claro. que en Argentina, Uruguay suena bastante eso. Muchísimo. Y bueno, parte más que nada de un gusto. ¿Cuáles son las bandas que más te inspiraron a vos? O el músico que y más bueno, te inspiró. Eh, va a sonar algo muy, muy, muy curioso, muy chistoso, pero desde niño, bueno, los Jonas Brothers, o sea, era algo para mí era, wow, y hoy en día estoy muy metido en lo que es las movidas de rap, las batallas de rap. Hay un sí. cantante americano, Kanye West, que muchos de ustedes deben conocerlo, y sí, para sí. mí, wow, él es una inspiración en todo esto, es el que de una manera, o sea, mueve todo, eh, mueve muchas cosas dentro de mí, la manera en cómo hace música, eh, los sonidos que mete, la manera en cómo se expresa, todo eso para mí es bastante, bastante alegre, me mantiene bastante feliz el saber sus músicas, es una inspiración, es una muy buena inspiración para mí, entre muchos otros artistas, pero a la que yo le sigo la correa, por decirlo así, es a ese artista, a Kanye West, y eh, cuando vos haces tu música, ¿te identificás como que estás haciendo algo? No, no parecido, porque siempre lo bueno es, es tener su, su propia esencia, pero te, te seguís sintiendo identificado con lo que él hace. Y por supuesto, bueno, eh, 
la segunda canción, Euphoria, que es sí. la última que acabo de sacar. Que es, es la que bueno, estamos escuchando en este tiene momento. tiene mucha letra. Sí, esa tiene mucha letra de jóvenes, de quién no ha pasado por una decepción amorosa, quién de oh, joven oh, oh. nunca ha tenido un amor imposible. Y bueno, la letra más que nada trata de eso, de, de un amor imposible, de un amor imposible. Y de pues, un amor imposible. Eh, estoy muy encantado, estoy muy feliz por cómo este, el público lo está aceptando, a muchas personas les está gustando, está llegando a muchos lugares y, y la verdad que me siento bastante feliz por eso. El video de Euforia, que es el último que has lanzado, eh, comienza con la imagen de una ciudad muy bonita. ¿Se trata de ahí, de Perú? No, ese, esa ciudad es en Punta del Este, en Uruguay. Punta del Este. Los y... dos videos... Sí. sí, sí, continúa. Y bueno, este, lo, los dos videoclips de las dos canciones las grabé allá en Uruguay. Eh, I'm muy Here bien. también se grabó en, eh, cerca a Punta del Este, en Punta Ballena, se llama el lugar. Está también muy cerca a Punta del Este, sí, sí, pero sí. bueno, este, fue, fue una semana corrida de rodaje. Y bueno, ahí están los dos videos y para que el público ha reaccionado muy bien. Y, y bueno, muy contento por eso. Muy lindo, muy lindo. Además, eh, muy lindas modelos también has elegido para hacer el, los, los dos videos. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien la elección de las modelos. Este, <ríe> pero eh, en realidad el, la, la, la compaginación... Eh, todo está muy lindo, te felicitamos muchísimo. Vos sabés que nosotros acá, en, en la radio, en Neonet Music, contamos con un compañero de trabajo que también incursiona muchísimo en el hip hop, es muy conocido acá también, eh, Matías Leiva, y él... Eh, Por supuesto, invitó... claro, Matías. Estuve Matías conversando Leiva. con él, claro. Es un, es un genio. Está es pendiente, un está pendiente, esa colaboración está muy pendiente. Vale, Déjame sí, decirle no. que... Esperemos que pase pronto todo esto y, y pues bueno, espero estar allá para poder este, colaborar con él, colaborar y bueno, decirles a todos ustedes que se viene un videazo, gente, y fa, no saben lo que se va a armar. Qué lindo, qué bueno, qué bueno es que este, esta, esta confraternidad, ¿no es cierto?, este, con, con nuestro amigo Matías Leiva, quien también tiene un, un programa de hip hop los días domingos a partir de las 20 horas, que se llama HH Flow, este, muy, muy escuchado también acá en la zona, y bueno, con respecto a lo que vos hablabas de hoy sobre la, la, las batallas de gallos, nosotros también acá en, en Neonet fuimos, no. creo que, la primer, la primer radio en hacer en radio, acá en la zona, eh, batallas de, de, de rap. Ay, va. Y ya para el año que viene muy se bien, viene la segunda bien. parte... Y que estás que está totalmente invitado para el año que viene cuando hagamos la, la próxima... Dale. ¿Quién te dice sí, no lo tenemos para la final de, de Aineo Free del como año jurado. que viene, como jurado? No, y por supuesto, yo encantado de estar allá. La verdad, Ojalá. yo estoy esperando que pase todo esto porque tengo muchos proyectos en mente, eh, lo cual si no estuviera pasando esto lo de la pandemia, creo ya estuviera realizando muchos de ellos. Eh, a partir de que empecé a ver todo esto de, de lo de los videos, Realmente. Y, 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 eh, se nos quedó. Ahí está, ahí está. Siento que tengo ahí está el talento bien. y como que quiero seguir en eso. Eh, claro. Próximamente estoy, estoy trabajando ahora en un álbum. En estos momentos estoy en lo que es escritura y melodía, pero esperando que pase esto ya para empezar con las producciones. Y es algo tremendo que, no sé, hasta como, para mí es increíble. Es algo increíble La... porque está pasando tan pronto, porque yo siempre decía, o sea... Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero como que siempre posponía, pos claro. lo posponía así, ¿no? Y, y que, no sé, de pronto, ¿sabes qué? Ya quiero hacer esto, quiero grabar, quiero componer mi canción, ir a grabar la música, y, es, y sí, es toda una aventura, es toda una aventura, y me, me a... muy feliz por eso. Me alegro muchísimo por vos, porque tus proyectos se vayan cumpliendo de a poco, y hay que seguir apostando a esto, que la verdad es, es muy lindo, es muy bueno. Invitamos a la gente a que siga a Anton en sus redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Instagram, él figura así como Anton, pero Anton es con TH, así que ya para que lo sepan por ahí cuando lo buscan, Anton, con Anton TH. es con TH, y hay, hay una, una, acá son mascaró. Mascaró. Ah, bueno, ¿Acaso okay. más caro? 
Ah, es más caro ya. <risa> acá es más caro. Acá es más caro. Ahí es más caro. Acá es más caro. Es por el tema de la inflación, tal vez, un poco. <risa> el tema de la moneda. El tema de la moneda, debe ser. Hablando de, de temas actuales, lamentablemente nos enteramos de que Perú es la segunda, el segundo país más castigado por, por esta terrible pandemia que, que sacude al mundo entero. Lamentablemente, sí. Lamentablemente, este, así. Lamentablemente así que, bueno, desde Argentina... Queremos mandarle un saludo enorme a nuestros hermanos peruanos y que hay que cuidarse, no queda otra. Y bueno, y por supuesto, esperemos que esto pase pronto porque, como sabemos, está afectando en muchas cosas, en muchos sentidos, a muchas personas, muchos están perdiendo familiares, la economía sobre todo es la que está claro. bajando y por los suelos, ¿no? Y bueno, esperemos que esto pase pronto, que las personas tomen conciencia sobre todo porque de ellos depende todo esto, de nosotros sí. depende todo esto, todo esto, que lo tomemos bien, que sigamos las reglas que están que imponen y, pues bueno, tranquilos a esperar que todo esto acabe, ¿no? A esperar que todo esto acabe. Eh, Anton, te pregunto, eh, I'm, I'm Here fue el primer tema que sacaste, ¿verdad? Bueno, tenemos un poquito de... ¿Hola? Sí, te escucho. Eh, I'm Here, ¿fue el primero o el segundo tema que sacaste? I'm Here fue el primer tema que saqué, que subí Ajá. a YouTube, a las plataformas, pero fue el segundo tema en grabar. El primer ah, tema pues en grabar sí. fue Euphoria. Euphoria, ah. Sí, y te cuento bien. algo loco, porque ¿cómo, cómo fue la situación del momento. O sea, yo estaba por regresar a Uruguay hace poco, y faltando una semana fue donde dije, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer música, quiero hacer música, es lo que realmente quiero hacer. Faltando una semana me puse a componer la letra como loco, a pensar sí. y un montón de cosas, ¿no? Y este, llegó el día de grabar, llegó el día de grabar, pero ahí está cerca el día que yo tenía que viajar. Primero grabé la canción este, Euforia, fue la sí. primera canción que grabé, y al día siguiente salí a mi vuelo a Uruguay. Imagínate, fue oh. toda una locura, fue toda una locura. Yo no sabía cómo se iba a salir bien, porque es más, es la primera vez que estaba en un estudio de grabación. Y fue toda una locura porque estaba, este, faltaban tres horas para salir ya, tomar el vuelo, y yo seguía en el estudio de grabación, grabando, mm. grabando, y grabando, grabando, hasta que no, ya, ¿sabes qué? La hora se me está pasando, tengo que salir de acá. Al final, bueno, tuvo que juntar todas las voces, todo el material que ya tenía listo, y partí con la misma, a darme claro. un baño al terminar la maleta y salir, porque ya <risa> estaba con la hora, estaba claro, con la claro. hora, y, y era algo loco, porque yo decía, pa, o sea, y si no me sale esto... Y como te digo, o sea, era la primera, la primera vez que yo estaba en un estudio de grabación y fue algo de que, o sea, no, ¿sabes qué? Yo de acá me tengo que ir con dos temas. Me voy con dos temas, los produzco en Uruguay y con todo, darle con todo y para qué. O sea, fue una aventura, sigue siendo para mí toda una aventura y estoy más que contento, muy feliz por cómo lo está aceptando la gente. Sí, eh, muy bien. I'm Here ya está en 1.6K de reproducciones, para mí es algo increíble. Y, y bueno, esto continúa y tiene para más, tengo muchos más proyectos, próximamente también este, estaré con más colaboraciones con artistas de Uruguay, el próximo Bien. año también tengo una presentación en, en una batalla de rap, eh, con un poco de hip hop, una movida así también en Uruguay, en la Hot Club, tal vez la conocen, sí, sí. y bueno, obviamente voy a estar en Argentina también, ahí para armar ese feed que se viene con todas y se la trae de todas. Junto con, con Matías Leiva. Con el gran Mati, con el gran Mati. Dice, I'm Here fue reconocido, recomendado, sí, es verdad, I'm Here fue uno de los recomendados de, de acá de la radio, de Neonet Music. Ah, qué emoción, qué gran ah, emoción, bueno. en serio. Es muy bueno. Che, eh, Anton, para, para esta desinformación para las chicas, más que nada, ¿cómo está el corazón de Anton en este momento? ¿Está ocupado? ¿Está libre? No, de corazón, de corazón, ahorita está libre. Está, está libre de corazón libre, en este libre, libre. Chicas, vayan anotando. Sí, bueno. Es un mascarón. <risa> <risa> Estos mascarón son terribles, ¿eh? por Dios. No, imagínate, más caro, más claro, caro. Más caro todavía. Así que bueno, eh, libre, libre y tranquilo, tampoco... Tranquilo, por ahora muy enfocado en lo que quiero hacer, muy enfocado en la música, en sacar mucho más contenido. Y es lo que me tiene... Es lo que tengo más en la cabeza. Quiero, me estoy objetivizando mucho en eso. Quiero lograr mis metas. 
y es lo que está en primera en mi mente. Ya más ¿Y adelante, tú? tal vez. Pero... Sí, hay, hay tiempo para eso. Hay tiempo para eso. Claro. ¿Y tu familia qué, cómo, cómo fue tomando todo esto de, de, de tu incursión por, por el arte de la música? Y bueno, y mi familia siempre me ha apoyado. Como te estaba comentando en la mañana, eh, yo desde muy niño, cuando tenía 12, 13 años, eh, mm -hmm. empecé en una radio también, trabajando en una radio. Todo empezó como una tarea del colegio, de la escuela. Sí. Me encantó, me encantó. Y bueno, estuve más de dos años y medio trabajando en esa radio. Y, fue de, y es de donde parte todo este gusto por, por todo esto, por lo audiovisual, por la música, por eh, tener relaciones con personas, conocernos, claro. y sigue siendo una aventura, sigue siendo esto, también hice teatro, el año pasado estuve haciendo teatro, ah, y eh, tuve la suerte de que me escogieran para un buen papel, tuve un papel protagónico, para una de las, eh, fue una, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? Eh, eh, ¿Has visto 13 Reasons Why de Netflix? Una serie. Y esto sí, fue sí, una sí, adaptación. Totalmente. Ah, bien. Esto fue una adaptación. No sé si tal vez conozcas el personaje, pero me dieron el personaje de Clay y, y fue todo tremendo, tremendo. Claro, uno los de los ensayos, personajes recuerdo, de salía de la realidad. universidad. Sí, salía de la universidad y iba corriendo al ensayo, corriendo al ensayo. Y eso era de todos los días. Fueron tres meses de ardua preparación porque es... Es un poco intenso también porque no solamente practican lo que es este, la vocalización y gestos. Es, eh, tiene muchas cosas. Claro. Movimientos del cuerpo. Y se, se, no, se, nota, se nota en, en los videos, se nota todo eso. ¿eh? Sí, eso fue increíble. Fue, fue increíble, en serio. Eh, muy y bueno, bueno muy a bueno. partir de estás, eso, como eh, te digo, juntando. Estás yendo a la, a la universidad, me decías. ¿Qué estás estudiando? Eh, sí, estoy, actualmente estoy estudiando Administración y Negocios Internacionales. Eh, sí. Ya dos años más y termino la carrera. Pero bueno, felicidades. ¿Y cómo, cómo se hace esto de llevar la, las dos carreras paralelas, tanto el estudio eh, universitario como la carrera de cantante? Y la verdad que me estoy organizando bastante. Bueno, ahorita por lo que estoy aprovechando esto de la cuarentena para escribir mucha música, un poco de oído para los sonidos, qué sonido me gustaría que vaya, cuál no, pero terminando todo esto, bueno, las clases van a ser presenciales, y sí. tengo que organizarme muy bien para todo esto, pero en las vacaciones son donde, yo me enfoco más que nada en las vacaciones, aprovechar todas las vacaciones para poder este, eh, hacer todo esto, lo audiovisual, poder trabajar mucho más, subir mucho más contenido a Instagram, que es la plataforma que hoy en día está dando la hora, es donde muchos jóvenes interactúan, ya eh, Facebook está poco. ¿no? Oh, y, el Facebook ya quedó para nosotros los viejos, ustedes los jóvenes ya están más en Instagram que otra cosa. <risa> no, pero ni creas, Marcelo, ni creas, porque a mí también por ratos me cuesta usar un poco Instagram. A mí me también. Me cuesta usar Instagram. <risa> Te lo, lo juro, yo. me cuesta por momentos porque ahí reviso y veo cosas y no sé cómo moverlas para acá. La otra vez, por ejemplo, con el tema I Here. Eh, lo subí este por el IGTV, sí. pero no supe cómo cambiar la pantalla, no supe cómo cambiar la pantalla, y luego conversando con mi hermano me dice, no, pero esto es así, fácil, fácil, pero bueno, ya no podía retroceder porque ya estaba todo avanzado. <risa> nah, bueno, se va aprendiendo, de a poco se va aprendiendo. ¿Vos, vos Anton, sos el más grande, el más chico? Soy el hermano mayor, soy el hermano mayor, somos tres hermanos, y bueno, yo soy el del ejemplo. <risas> el del ejemplo. <risas> está bien, está bien, para que tus hermanos sigan, sigan tus pasos, es muy bueno. Es muy lindo eso. No, y, y te diré y... que mis hermanos son súper talentosos. Te gusta, les encanta lo que Después de mí, Diego, toca la guitarra como ninguno, te lo juro. Te juro que toca bueno. la guitarra como ninguno. Y yo me quedo impresionado porque, o sea, a mí también me gusta mucho lo de los sonidos, eh, los instrumentos, pero no soy tanto de de que tal vez me ponga a practicar y a cantar, ¿no? Yo soy un poco más perfil bajo en ese sentido. Y aquel está bueno. todo el día en la guitarra tocando, cantando, componiendo, y no sabes Qué cuánto bueno. me llena ver eso. Yo digo, pa, esta ah, familia sí. es de talentos. Qué lindo, <risa> familia de artistas. Y claro, y, y mi hermana también está aprendiendo a tocar el ukulele, y hey. imagínate. <risa> Feliz de la vida vos. <risa> bueno, a ver si puedo ver acá. Eh, Esmeralda Fernández. Eh, Están viendo que pasen los audios. 
Elías Morales te pone grande, este, seguramente Dios. esa gente. Eh, Jazmín Julsamira Ventolilla, no, no alcanzo a leer bien. Eh, Jazmín Ventosía, Guatemala, una amiga mía. Dice que ya está a otro nivel, la verdad que sí, es un, es un nivel muy bueno el que está manejando Anton y es muy lindo. Y bueno, poco, y para poco nosotros trataré de mejorar. Para nosotros es un verdadero gusto de que estés con nosotros acá en Aido Sin 3, poder contactarte, eh, poder conocerte un poco más, conocer tu carrera, cómo viene, y saber que dentro de poco, si Dios quiere, te vamos a tener acá en la Argentina, y más precisamente no, y en, nuestro, en nuestro programa va a ser algo muy lindo. No, y por supuesto, como te digo, yo estoy esperando que pase todo esto para poder comenzar con todo esto que quiero hacer, trabajar en el álbum, Próximamente también este, los dos temas, I'm Here y Euphoria, estarán en todas las plataformas musicales. Estoy trabajando con una distribuidora musical, la cual eh, está tratando de meter las canciones y próximamente, dentro de poco, mejor dicho, dentro de poco van a tener las dos canciones en todas las plataformas musicales. Buenísimo. Spotify, Apple Music, Amazon Music, y tremendo. O sea, lo próximo que viene, imagínate, ya qué bueno, eh, qué lindo. quiero poder llevarlo a otro nivel. Listo. Sabes que las puertas de Neonet Music están abiertas para cuando vos quieras venir. Eh, tenés aquí una casa de, de amigos. Y bueno, la verdad que qué más resta decirte que queremos que sea lo mejor para vos, eh, que no sea esta la última charla. Dios quiera, pronto tengamos eh, otra charla más y podamos seguir conversando y hablando sobre los pasos cuando que va guste, haciendo. Cuando guste, Marcelo, cuando guste. Muchísimas Dale, gracias, Marcelo, Anto. cuando tú guste. Tina, para vos. Y dejamos a la gente acá disfrutando de tu tema, Euforia, ¿te parece? Dale, Marcelo, muchas gracias. Igualmente, un, un saludo para todo el público argentino. Como les digo, gente, que pase esto, pronto voy a estar por allá creando mucho más contenido. Ahí ya sale ese fit que se está armando, va a ser algo tremendo. Y, y bueno, eh, muchos saludos para todos, que todos se encuentren muy bien. Cuídense mucho, por favor, tomen muchas precauciones ante esto del virus y grandes todos y para arriba. Lindo mensaje, y acordate lo que te dije hoy, cuando estés recibiendo tu primer Emmy, acordate de nosotros. No, imagínate, eso sería una locura, Marcelo. Eso sería una locura, por lo cual obviamente voy a trabajar mucho. Que así sea. <risa> un abrazo enorme, Anton, para vos y toda tu familia, y nuestro Dale, querido Marcelo, hermano Marcelo, igualmente Pueblo, un Perú. abrazo. Un saludo a los parientes Chao. por allá. <risa> Gracias. <risa> <Muchas gracias. risa> bueno, hermano, un abrazo grande. Chao. Dale, Marcelo, un abrazo grande, cuídense. Gracias, gracias. Señores y señores, acaba de pasar con nosotros un, un artista que se las trae, un joven, un, un joven de 22 años, peruano, que está haciendo una música muy buena, esta movida del de hip hop urbano. Claro, esto es Euforia. Ya venimos con más, hay dos sin tres para todo el mundo.